বাংলা মানবতা সমাধান আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ ও আলা আলহি ওসাবিহিল্লাদিন তবাহুদা আল্লাহ মসল্ল আলা মোহাম্মদ ইম আলা আলি মোহাম্মদ কেমা সল্লাই আলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্না কাহামিদ মজিদ সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আছেন আপনাদের সবাইকে জীবনের রং ধন অনুষ্ঠানে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি সকলে সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন জীবনের রং ধন অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল যে আল্লাহ আমাদের জীবনে যতগুলো রং এবং বর্ণ সৃষ্টি করেছেন সবগুলো রং এবং বর্ণ এবং বিভিন্ন বর্ণিল অনুভূতিগুলোকে বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলোকে পরিচর্যা করা যাতে করে তার পবিত্রতা ভোট আমাদের মধ্যে বজায় থাকে এবং সেগুলোর মধ্যে যেগুলো নোংরা এবং ময়লা আছে সেগুলো থেকে আমাদের জীবনকে আমরা পরিচ্ছন্ন করতে পারি আকাশের রং ধনুর মতো আমাদের জীবনের রং ধনুটুও যেন উজ্জ্বল হয় আনন্দদায়ক হয় সুন্দর হয় পরিস্ফুটিত হয় সেই চিন্তা থেকেই জীবনের রং ধনু প্রোগ্রাম আমরা আলোচনা করেছি ভালোবাসা নিয়ে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রং আমরা আলোচনা করেছি ঘৃণা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আরেকটি রং মানুষের ভিন্ন আরেকটি রূপ সেটা হলো রাগ ক্রোধ ক্ষোভ মানুষ স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন কারণে রাগ করে রাগী হয় ক্রুদ্ধ হয় ক্ষুব্ধ হয় এই ব্যাপারে আমাদের কি ইসলামের শিক্ষা কি কি দে যে কিভাবে আমাদের রাগকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি অথবা কতটুকু রাগ করা যাবে আর কতটুকু রাগ করা যাবে রাগেরও দুটি দিক আছে রাগের একটি দিক হলো ভালো রাগ করা উচিত আরেকটি দিক হচ্ছে রাগ করা উচিত নয় অনুচিত রাগ যেগুলো অপ্রয়োজনীয় রাগ সেই রাগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং মানুষ যখন রাগ করে এটা মানুষের জন্য অনেক অনেক ক্ষতি বয়ে আনে প্রথমত তার শরীরের জন্য বিশাল এক ক্ষতি মানুষ রাগ করলে মানুষের ব্লাড প্রেশার খুব হাই হয়ে যায় আর রক্ত চলাচল যখন খুব বেশি বেড়ে যায় এটা হার্টকে আঘাত করতে পারে স্ট্রোক করার সম্ভাবনা থাকে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয় এই জন্য ডাক্তাররা বলে যখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয় তিনি যেন দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকে রাগ হয় এমন কোনো কাজ বা কথা যেন তার সামনে বলা না হয় এরকম ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়ে থাকেন কারণ রাগটা মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর আর এই রাগের কারণে শরীরের যেমন ক্ষতি হয় নৈতিকতার ক্ষতি হয় মানুষ অনেক খারাপ কথা বলতে পারে মানুষের মুখ দিয়ে খারাপ কুফুরি কথা বেরিয়ে যায় মানুষের মুখ দিয়ে নৈতিকতা বিবর্জিত কথা বেরিয়ে যায় মানুষের মুখ দিয়ে গালাগাল বের হয়ে যায় একজন মানুষ যখন রেগে যায় রাগার কারণে তার ব্যক্তিত্বটা ছোট হয়ে যায় খাটো হয়ে যায় এসব কারণে রাগটাকে নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং রেগে যাওয়ার কারণে মানুষ অনেক অদ্ভুত কাজ করে ফেলতে পারে যেমন রেগে গিয়ে মানুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় যে স্ত্রীর সাথে সে বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ বছর সংসার করেছে এক রাগের কারণে তালাক দিয়ে সম্পর্কটাকে শেষ করে দিয়েছে অথবা রাগের কারণে অনেক বছরের বন্ধু তার বন্ধুত্বকে এক কথা দিয়ে সে তসনস করে দিয়েছে কাজে রাগটি এমন একটি জিনিস যেটা বন্ধুত্ব নষ্ট করে দিতে পারে রাগটি এমন একটা জিনিস যেটা পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করে দিতে পারে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে ধূলিসাত করে দিতে পারে এই জন্য রাগের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায় যে মানুষ যখন রাগ করে রাগের সময়টুকু হচ্ছে খুব ক্রুশাল মোমেন্ট ভয়াবহ সময় এবং যে কোনো বড় বড় যত অপরাধগুলো মানুষ করে ফেলে বিদঘটে যে কাজগুলো মানুষ করে ফেলে এটা মাত্র টোয়েন্টি সেকেন্ডের ভিতরে করে ফেলে টোয়েন্টি সেকেন্ডের ভিতরে বড় ধরনের 
হই হুল্ল সৃষ্টি করে ফেলে ওই টোয়েন্টি সেকেন্ডটা যদি নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পারে ওই সময়টাকে রেগে গেলে ওই টোয়েন্টি সেকেন্ডটা যদি কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারে তাহলে তার অনিষ্ট এবং অপকারিতা অনেক কমে যায় এই জন্য আমরা দেখি যে রাগ যখন আসে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার কিছু পদ্ধতি আছে যেমন আমরা সাহিহুল জামে কিতাবের মধ্যে একটি হাদিস দেখেছি যে আল্লাহ নবী বলেছেন ইদা গলি বা আহাদুকুম ফলিয়াসকুত এক নাম্বার ঔষধ রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা তুমি যখন রেগে যাবে তখন সাথে সাথে নিজের বুককে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলো চুপ করে থাক কারণ সাথে সাথে যদি আপনি নিজে চুপ হয়ে যেতে পারেন টোয়েন্টি সেকেন্ড পার হয়ে গেলে আর তেমন অসুবিধা কম হবে এই জন্য রাগ হওয়ার সাথে সাথে টোয়েন্টি সেকেন্ড আপনি চুপ করে থাকেন শুধু টোয়েন্টি সেকেন্ড নয় চুপ থাকার জন্য আল্লাহ নবী বলেছেন কারণ তখন চুপ হয়ে গেলে আর খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের হবে না অন্যায় কথা মুখ দিয়ে বের হবে না খারাপ গালাগাল যদি বের হয় এটা আল্লাহ নবীর ভাষায় একজন ইমানদার ব্যক্তি যখন গালি দেয় তখন সে ফাঁস এক হয়ে যায় তাহলে এক নম্বর হলো যে চুপ থাকা রাগ এসে গেলে আমরা চুপ মেরে যাব চুপ করে থাকব দ্বিতীয় আর একটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞতা থেকে তেনাফুস নামে গভীর শ্বাস নেওয়া একজন মানুষ যখন খুব গভীর শ্বাস নেয় তখন কি হয় যে তার রক্তগুলো আবার যে রক্তগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলো আবার মাথার মধ্যে যায় তখন তার রাগটা ধীরে ধীরে হালকা হয় এই জন্য দীর্ঘ শ্বাস নেওয়া দীর্ঘ শ্বাস নেওয়ার মাধ্যমে সে দেখাবে তার রক্তগুলো চলা গতিটা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে এবং যখন রক্ত চলা স্বাভাবিক হয়ে যাবে তখন রাগটা ঠান্ডা হয়ে যাবে তৃতীয় নম্বর হলো কেউ যদি রাগ করে আল্লাহ নবীর একটি হাদিস আছে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রেগে যাও তাহলে তুমি যদি পড়ো তাহলে তার রাগটা চলে যাবে কারণ অন্য হাদিসে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আল গদবু মিনার শয়তন রাগটি আসে শয়তানের পক্ষ থেকে রাগটি আসে শয়তানের পক্ষ থেকে শয়তান আগুন দিয়ে তৈরি এই জন্য আগুনকে নিবানোর জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ওদু এবং আল্লাহর কাছে পানা চাওয়া আউদ বিল্লাহ হিমিনা শেতন রাজিম এরপরে আমরা আর কি করব নিজের সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব নিজের সাথে কথা বলবো যে আমি যে রাগ করলাম কতটুকু ঠিক হচ্ছে এই রকম চিন্তা করতে থাকবো নিজেকে বুঝাতে থাকবো কারণ বাংলা ভাষায় একটা কথা বলে রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন রাগলে মানুষ হেরে যায় সামনে যেতে পারে না তাহলে আপনি রেগে গেলে লজ্জা আসবে এই কারণে নিজেকে বুঝানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে প্রচণ্ড রাগ অবস্থায় আমি যদি আরেক রুমে চলে যাই অন্য জায়গায় চলে যাই তাহলে এর মাধ্যমে রাগটা একটু প্রশমিত হয়ে যায় এরপর নিজের অবস্থানকেও পরিবর্তন করা জায়গা পরিবর্তন করা প্রথমে এক রুম থেকে আরেক রুমে চলে যাওয়া আর অবস্থানকেও পরিবর্তন করা যেমন একটি হাদিসে আমরা দেখি হজরত আবু জরদিয়াল্লাহ বর্ণিত এই হাদিসটিতে আল্লাহ নবী উল্লেখ করেছেন কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় কারো যদি রাগ এসে যায় তার বসে যাওয়া উচিত যদি দাঁড়ানো থেকে সে বসে যাওয়ার পরে রাগ চলে যায় তো ভালো যদি রাগ না চলে যায় তাহলে তার শুয়ে যাওয়া উচিত তাহলে এই হাদিসটি আমাদেরকে ইঙ্গিত দান করে যে দাঁড়ানো বা বসা অর্থাৎ অবস্থানকে পরিবর্তন করা অবস্থানকে পরিবর্তন করার কারণে রাগটা কমে যায় আর রাগ যখন কমে যায় তখন রাগের প্রতিক্রিয়াটাও কমে যাবে এই জন্য এই প্রক্রিয়াগুলোতে আমরা চিন্তা করব আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহ নবীর রাগ সম্পর্কে যত কথা বলেছেন সেগুলোকে চিন্তা করার চেষ্টা করব ওগুলো যদি আমার সামনে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে যায় তাহলে রাগটাও আমার শিথিল হবে এবং রাগের যে প্রতিক্রিয়া ওইটা তেমন বেশি প্রচণ্ড হবে না যেমন আল্লাহ তালা কোরআনে কি বলেছেন সেটাকে আমরা স্মরণ করতে পারি আল্লাহ তালা বলছেন কোরআনে করিমের মধ্যে ভালো মানুষ যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন মর্যাদা দেবেন তাদের একটা চরিত্র হলো এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন ফেরুন যখন তারা রেগে যায় তখন তারা রাগের কারণে উল্টো পাল্টা কোনো প্রতিক্রিয়া করে না বরং তারা ক্ষমা করে আল্লাহ তালা মুসিন যারা ভালো মানুষ তাদের পরিচয় এইভাবে দিয়েছেন মুত্তাকি যারা তাদের পরিচয় দিয়েছেন যারা সুখে দুঃখে আল্লাহ রাস্তায় বিতরণ করে ব্যয় করে 
সুখের সময়ও করে আবার যখন তাদের অসচ্ছল অবস্থা তখনও তাদের সাধ্য অনুযায়ী করে বন্ধ করে দেন আর যারা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয় যারা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং মানুষকে ক্ষমা করতে পারে তারাই হলো আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র আল্লাহ এই ভালো মানুষগুলোকে খুব বেশি পছন্দ করেন কাজেই আমরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করব এবং মানুষকে ক্ষমা করার জন্য চেষ্টা করব রাগ যখন আসবে এই আয়াতগুলো মনে করার চেষ্টা করব সম্ভব হলে এই আয়াতগুলো ট্যাক্সড আয়াতগুলো আরবিতে মুখস্থ করব এবং নিজেকে শোধরানোর জন্য এই আয়াতগুলোকে আমরা রিপিট করব রাগান্বিত অবস্থায় তখন রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা অন্যদেরকে ক্ষমা করাটা আমাদের জন্য সহজ হবে একইভাবে আল্লাহ তালা আরো বলছেন যে ব্যক্তি ক্ষমা করতে পারবে এবং অন্যকে সংশোধন করতে পারবে তার বিনময় আল্লাহরই কাছে তার বিনময় আল্লাহরই কাছে সে পাবে তাহলে যে অন্যকে ক্ষমা করতে পারে রাগের অবস্থায় আল্লাহর কাছে সে বিশাল এক বিনময় পাবে আল্লাহ এটা সুরা সুরা চল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন আমরা আরো আলোচনা করব রাগের ব্যাপারে আল্লাহ আরো কি বলেছেন এবং আল্লাহ নবী কি বলেছেন এবং রাগকে আমরা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করব আরো বিস্তারিত আলোচনা করব সকল দর্শকরা আমাদের সাথেই থাকবেন সংক্ষিপ্ত বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বল দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ইমান সত্যবাদিতা উত্তম চরিত্র সম্প্রীতি ও ভালোবাসা একজন আদর্শ মমিনের ভূষণ এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের শিক্ষা সমূহ কি একজন আদর্শ মুসলিমের পরিচয় জানতে হলে দেখুন আমাদের প্রোগ্রাম চল্লিশ হাদিস গ্রন্থের ধারাবাহিক তার সমূহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের চল্লিশ হাদিস পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক সংক্ষিপ্ত বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে আসলাম এবং আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আলোচনা জীবনের রং ধনু প্রোগ্রামে আমরা আলোচনা করছিলাম রাগ নিয়ে যে রাগ এটাও একটা রং আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এটার কল্যাণ আছে অকল্যাণ আছে তবে এই রাগের অনেক অনেক অকল্যাণগুলো আছে সেটা আমরা তুলে ধরেছি রাগের কারণে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয় রাগের কারণে আমরা খারাপ গালাগাল মুখ দিয়ে ব্যবহার করি যেটা আমাদেরকে সীমা লঙ্ঘন পর্যায়ে নিয়ে যায় রাগের কারণে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে এবং রাগের কারণে আমাদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় ক্ষুণ্ণ হয় এবং আরও ভয়ানক অনেক কাজ মানুষ করে মানুষ একজন একজন উপর চড়াও হয় মানুষ একজন আরেকজনকে আক্রমণ করে এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে মানুষ রাগের কারণে এবং আমরা এটাও বলেছি যে রাগটির আসার সাথে সাথে টোয়েন্টি সেকেন্ড এই টাইমটি হলো ভেরি ক্রোশিয়াল টাইম এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টা যদি পার করা যায় তাহলে রাগের যে প্রতিক্রিয়া সেটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য এই টোয়েন্টি সেকেন্ডকে কিভাবে পার করা যায় এই ব্যাপারে আমরা কিছু পরামর্শ দিয়েছি পরামর্শ মধ্যে আমরা এটাও বলেছি যে কোরআনে আল্লাহ তালা রাগ নিয়ন্ত্রণের যেসব গুণগানগুলো বর্ণনা করেছেন সেটাকে আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা যে আয়াতগুলো বলছেন কয়েকটি আয়াত আমরা ইতিমধ্যে বলেছি আর দু একটি আয়াত বলছি সুরা ফুসিলাতে আল্লাহ তালা বলছেন ঈদে ফাহসান কখনো সমান হবে না আমি তো অভদ্র হতে পারি না আমি কেন তাকে গালি দেব গালির বিপরীতে আমি যদি তাকে গালির বিপরীতে গালি দিই তাহলে তো আমি এবং সে সমান হয়ে যাব আমি তো উপরে থাকতে হবে আল্লাহ বলছেন 
কিভাবে খারাপ দিয়ে নয় সে খারাপ বলেছে আমি আরো খারাপ বলবো সেটা নয় সে খারাপ বলেছে তুমি আরো আরো অনেক ভালো বলে তাকে জবাব দাও এবং এটার উপকারিতা হলো তুমি যখন তাকে অনেক অনেক ভালো বলবে খারাপের বিপরীতে সে তখন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে তবে এটা খুব কঠিন কাজ এটা ধৈর্যের কাজ এটা সবরের কাজ এটা ভাগ্যবান ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব নিশ্চয়ই আমরা সবাই ভাগ্যবান ব্যক্তি হতে চাই রাগের মাথায় যদি আমরা নিজেদের হুঁশ হারিয়ে ফেলি রাগের মাথায় আমরা যদি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে ফেলি তাহলে তো আমরা ভাগ্যবান ব্যক্তি হলাম না সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হতে হলে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে রাগের মাথায় সুন্দর আচরণ মানুষ সাথে করতে হবে মনে রাখতে হবে এটাই আমাকে উঁচুতে নিয়ে যাবে আমি সাধারণ মানুষ থাকব না আমি উঁচু শ্রেণীর মানুষ হব ভালো কাজ তো মানুষ করে ভালো ব্যবহার তো সবসময় করে কিন্তু সবসময় করা আর রাগের মুহূর্তে করা এক নয় রাগের মুহূর্তে শুধুমাত্র অনেক উপরের লেভেলের মানুষরাই ভালো আচরণ করতে পারে যখন আপনি বেশি ক্ষুব্ধ রাগান্বিত সেই অবস্থায় প্রতিশোধ দেবেন না সেই অবস্থায় কোনো খারাপ কাজ করবেন না কথা বলবেন না চুপ থাকবেন একইভাবে আল্লাহ তালা এই যে আয়াতটি পড়লাম এটা সুরা ফুসিলাতের আয়াত থার্টি ফোর এবার আমরা অন্য সুরা মায়েদার একটি আয়াত পড়ছি সেখানে আল্লাহ আমাদেরকে এটাই নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা ক্ষমা করো এবং তাদেরকে দয়ার আচরণ করো ইন্নাল্লাহিবুল মহসিন যারা ভালো মানুষ তাদের জন্য এরকম বিনময় আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি ছায়া সুতি দল জান্নাত আল্লাহ চমৎকার বলেছেন ফল ফ্রুট গাছ পালা ছায়া সবুজ জান্নাত আমি রেডি করে রেখেছি কুলু ওয়াসবু হানি মনে তৃপ্তির সাথে তোমরা এখন খাও বিচরণ করো উপভোগ করো কারণ তুমি মহসিন হয়েছিলে ভালো মানুষ হয়েছিল এই জন্যই তোমাকে আমি এই উপাদানগুলো এই প্রতিদানগুলো দিচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক ভালো মানুষ হতে হলে কি গুণ এই দুটি আয়াত যেটা আমরা সুরা মায়েদার এই আয়াতটি সুরা আল ইমরান আয়াত থেকে বুঝলাম রাগকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে ক্ষমা করতে পারবে তাদেরকেই মহসিন বলা হয়েছে মহসিন হওয়ার অন্যতম একটি মাপকাটি এবং গুণ হল যে তারা মানুষকে মাপ করতে পারে ক্ষমা করতে পারে এবং নিজেদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আল্লাহ নবী ও রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদেরকে অনেক অনেক কথা বলেছেন যেমন বোখারি এবং মুসলিম শরীফের একটি চমৎকার হাদিস দৃষ্টান্ত আল্লাহ নবী বলেছেন তুমি বাহাদুরি দেখাতে চাও রাগের অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তুমি বড় বাহাদুর ছেলে মেয়েদেরকে মারধর করে তুমি বড় বাহাদুর এবং মারামারি করে তুমি বড় বাহাদুর হতে চাও তুমি কি খুবই শক্তিশালী এটা প্রমাণ করতে চাও না 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 এটা ভুল আল্লাহ নবী বলেন একজন ব্যক্তি যখন কোন কুস্তি গিরকে ধরে কুস্তি দিয়ে কপোকাত করে দেয় মাটিতে লুটিয়ে দেয় সেই ব্যক্তিকে বড় শক্তিমান মানুষ আমি মনে করি না আল্লাহ নবী মনে করেন না সে বড় শক্তিশালী বাহাদুর আল্লাহ নবী সেটা মনে করেন না বরং শক্তিশালী ব্যক্তি হলো রাগের অবস্থায় প্রচন্ড রাগের অবস্থায় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মেপে মেপে কথা বলতে পারে চুপ থাকতে পারে আরেকজনের ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি যে আপত্তিকর কর্মকাণ্ড এবং কথা থেকে বিরত থাকতে পারবে সেই মূলত অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি আমরা দেখি ময়দানে কাউকে কুস্তি দিয়ে ফেলানো তো অনেক কঠিন ব্যাপার কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন রাগের অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে সুপ্রিয় দর্শক রাগ আল্লাহর সৃষ্টে আরেকটি রং আমাদের জীবনে তবে সেই রাগটি নিয়ন্ত্রিত হতে হবে সেই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সেই রাগের প্রতিক্রিয়াটি হতে হবে নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া পরিশীলিত প্রতিক্রিয়া নতুবা সেই রাগটি আগুনের মতো ধাও ধাও করে আমার পরিবার সংসার বন্ধু বান্ধব বন্ধুত্ব রিলেশনশিপ সব কিছুকে জ্বালিয়ে ছাড়খাড় করে দেবে এমনকি আমার সুনাম নষ্ট করে দেবে আমাকে হারিয়ে দেবে রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন আমি হেরে যাব আমার ব্যক্তিত্ব ধুলিসাত হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ নবী আমাদেরকে বলেছেন রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আল্লাহ নবী অন্য হাদিসে বলেছেন মান খেদান যে ব্যক্তি রাগকে গিলে ফেললো তার এতটুকু শক্তি ছিল সে ইচ্ছা করলে রাগকে রাগের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারতো এরকম প্রভাব এরকম ক্ষমতা তার আছে তিনি অফিসের একজন বস তিনি রাগ করতে পারেন তার অধস্তন কর্ম 
কর্মচারীদের উপর অথবা তিনি মালিক ব্যবসায়ের মালিক তার কাছে যারা অধীনে কাজ করে তাদের উপর খবরদারি করতে পারেন রাগ প্রকাশ করতে পারেন তাহলে প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে তারপরেও রাগটিকে সে নিয়ন্ত্রণ করে ফেললো দেখুন কি কি চমৎকার পুরস্কার কি আমাদের ময়দানে আল্লাহ সব মানুষের সামনে তাকে ডেকে আনবেন প্রত্যেকটি মানুষের অনেক মানুষ আমরা জানি পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কত বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ সবার সামনে আল্লাহ তাকে ডাকবেন ডেকে বলবেন তখন তাদের মধ্য থেকে যাকে সে চায় তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে এই হাদিসটি আবু দাউদ এবং তিরমিজের মধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে তাহলে দেখব যে এখানে সে সবচেয়ে বড় কথা হলো হৌরুল আইন কি বিবাহ করার চেয়েও যে সবাই সম্মুখে তাকে ডাকা হবে এবং সবাই সম্মুখে ডাকার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করা হবে এবং তার এই গুণটির কারণে সে অনেক উঁচুতে যাবে গুণটি হলো এই যে রাগ প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাগকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন রাগ প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাগকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন আমরা কতবার রেগে যাই কত বার বার রেগে যায় কিন্তু রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা তো এই সফটুকু অর্জন করতে পারি অনেক মানুষ আছে স্বভাবজাত ভাবে কিছুটা ঠান্ডা মস্তিষ্কের আবার অনেকে আছে স্বভাবজাত ভাবে গরম মাথার ঠান্ডার মস্তিষ্কের মানুষ হন কিংবা গরম মাথার হন রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই আল্লাহ আপনাকে সুযোগ দিয়েছেন যাদের রাগ বেশি হয় তাদের সুযোগও বেশি যে রাগকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর কাছে মর্যাদা পেতে চায় তাহলে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার সহজ একটি উপায় হলো যখন প্রচন্ড রাগ আপনার এসে যাবে তখন এই আয়াত গুলো এই সুসংবাদ গুলোর কথা আপনি মনে রাখবেন তাদের সেই মধ্যে আছে সবচেয়ে ভালো জিনিস যেটা মানুষ যে ঢোকটি মানুষ গিলে সেটি হলো রাগ রাগের সময় যখন সে ঢোক গিলে ফেলে এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঢোক সে গিলল একজন লোক এসে আল্লাহ নবীকে বললো ইয়া রসুল আল্লাহ আমাকে একটু উপদেশ দিন তা আল্লাহ নবী কি বললেন লা তাক রাগ করো না আবার বললেন এটা কি উপদেশ আরেকটা দেন তার মনের ভাব এমনই আবার আল্লাহ নবী বললেন লা তাক তিনবার বললেন কেন বারবার একই উপদেশ দিচ্ছেন কারণ রাগটা এমন জিনিস কারো কারো ক্ষেত্রে যে এই রাগ তার সব ভালো আমল নষ্ট করে দেয় এই রাগ তার সব সুনাম নষ্ট করে দেয় যে সুনামটি জোগাড় করতে তার অনেক সময় দরকার ছিল এবং যেই আমলগুলো জোগাড় করতে তার অনেক সময় ব্যয়িত হয়েছে সেটাকে রাগ ক্ষণিকের মধ্যে নষ্ট করে দেয় এই জন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাগ যদি আমাদের নিয়ন্ত্রিত হয় আমরা অনেক উঁচু মানুষ হব আমরা মহসিন হব আর মহসিনদের জন্য ছায়া সুশীতল জান্নাতাল্লা রেখেছেন ফল ফলাদি রেখেছেন আরাম এবং বিলাসিতার সব কিছু রেখেছেন ভালো মানুষ ততক্ষণ আমরা হতে পারবো না যতক্ষণ আমরা নিজেদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি যতক্ষণ আমরা অন্যকে ক্ষমা করতে না পারি আল্লাহ বলেন ক্ষমা করো মাফ করে দাও তাহলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা এতটুকু আলোচনাতে বুঝলাম যে রাগের মতো যে রংটি আমাদের জীবনে আছে এই রংটিকেও আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে নতুবা এই রং আমাদের সকল অর্জনকে ম্লান করে দিতে পারে এ ব্যাপারে আমরা সতর্ক হব আশা করি এই আলোচনাটুকু আপনাদেরকে এই উপকারটুকু দেবে যে রাগের মুহূর্তে আপনি রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন রাগের ব্রেককে কষে দাঁড়াতে পারবেন এবং অন্যকে ক্ষমা করতে পারবেন এবং বড় মর্যাদার অধিকারী আপনি হতে পারবেন আল্লাহ আমাদেরকে যেন সেই তাফিকটুকু দান করুন আমরা আজকের আলোচনা এখানে শেষ করতে যাচ্ছি এই আশা নিয়ে যে আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে এবং আমরা জীবনের রং ধনু আলোচনায় অন্য কোনো রং সম্পর্কে আরও আলোচনা করতে পারবো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকা
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেবো না দেবো না দেবো না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফ আই আলট্রায়ন ব্যাঙ্ক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Nobidev Kahi. Prati Rabibar, Shanda Shattai, Apunasham Prachar. Shokal Agarotai, Bangladesh, Peace TV, Banglai.